Hello, teacher. Hey, Hello, guys. Teacher. Hello, 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 guys. Hello, How are you today? Hello. I'm fine, thank you. Hello, teacher. Hello, Hello nice teacher. to see you. I'm sorry, I started the class a little bit late. Today I have something I need to do, so I start the class a little late, a little later than usual. So, you know, we're going to continue with our lesson today, okay? We're gonna continue with the lesson. Oh no. Wait, let me share the screen for everybody. I'm sure. Bye. Okay. Can you see the the screen? Can you see the screen? Yes. Yeah. Okay. Very good. Yes. Yeah. Good. So now, guys, we finished with this one already, right? I told you guys about the meaning. Uh, you guys already pronounced the words here. So now we're going to continue with the task. Task three. Task three. So, I remember Tuệ, uh, right? Tuệ, so help me with this one. Number 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 one. So now we're going to continue with number two. So like I said, remember, number two and number six, they are the verb with ing. Ah, they are the verb. Nó là động từ được sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn. Okay, remember, present continuous. Các bạn nào ở đây đã học về thì hiện tại tiếp diễn chưa? Thì tụi con nhớ không? Thì hiện tại tiếp diễn là mình phải có be verb. Đầu tiên mình phải có am, is, are. Ah, and we use with verb with ing. Okay, so remember, number two and number six, they are the verbs. For number one, three, four, five, seven, and eight, they are the nouns. Okay, the nouns. Um, they have the nouns. So remember, if they are singular now, you will need to use a, an, the, for example. And then for the plural, you don't have to use those. For example, number one, terrible allergies. So you don't need a, an here because they are in their plural form. Okay, so now what about number two? Sandra has a bad, something bad, okay? Something bad. Remember, a uh, bad, a uh, bad, okay? And then you say she is, is, ah, uh, is. Remember, she has a, uh, she has to stay home from school. So you can guess by looking at the picture. You can guess by looking at the picture, okay? You can guess the words by looking at the picture. Now, who can do this one? Who can do number two with three words here? Who can do it? Who know the answer for number two? Các bạn nào biết đáp án cho câu số hai không? You, who know the answer? Okay, yes. Can you help me? Can you help me? Mm. Number two. Yes. What's wrong with Sandra? Look at the picture, okay? You can look at the picture. Sandra has a bad sore throat. Ah, okay, sore throat. So now I will when you finish them all, I will uh, I will show you the answers. She is what? She is sore throat. The next one, the next one. She is she is, she is um, hatchy. Which one? She is um hatchy. What, what number? What number? Number four. Number four, ah, headache. Okay, headache. Again, headache. Headache. Okay, uh, next one. And she has a, and she has a. Quarting. Number? What uh, number, number two, number two. So this one, you say coughing, right? Coughing. Okay, so 
Your sentence will be, have a bad sore throat. She is headache and she has a coughing. Okay, yes, that is your answer. Yes. Okay, now let's check the answer with your friends and me. But then I want to ask, who has the other answers? Các bạn nào ở đây có ý kiến khác với lại Vinh Nông? Do you have the other answers? Any other answers? Okay, Đức Nhân, please. Read the sentence from the beginning, okay? Sandra has a bad word, and then you continue. Okay, all um, three answers. Sandra has a bad sore throat. Okay. She is... um. Uh, If you don't know how to pronounce, you can read the number. I will help you. What number? Uh, Here you got is, is. Mình có từ is, vậy thì mình nên dùng cái gì ở đây? Đằng sau is, what should we use? A uh, coffee. Okay, you see, you think she is coughing, okay? And she has a, and she has a what? A fever. A fever, okay. So now let's check the answer. Let's see whose answer is correct. So number one, no, I'm sorry, number two, the first blank, you got sore throat, okay? Bad sore throat. Ah, bị đau hỏng, đúng rồi. Có một cơ gọi là bị đau hỏng, rất là tệ. Bad sore throat. She is, ah, ở đây. Vinh để ý cho cô nè, ở sau từ is, nếu mà con dùng chữ headache, headache là danh từ, nên là ý con dùng chữ headache ở đây, ý của Vinh sẽ nói là cô ấy làm một cơn đau đầu. She is headache, nó không có nghĩa. Sau từ is này, người ta sẽ muốn Vinh dùng cho cô động từ thêm in. Ở đây mình phải dùng động từ thêm in. Cô ấy đang ho. She is coughing. À, cô ấy đang ho. She is coughing. Ở đây danh từ thì con thấy nè, nó sẽ đứng sau những cái ờ, uh, ờ uh, nè, cô ấy bị cái gì? Has a has allergies, um, has a bad sore throat, okay? Như vậy, ở đây, sau is mình chỉ có thể chọn được đúng một từ coughing thôi. Bởi vì sneezing là mình đã chọn cho câu số 1 rồi. And she has a bad a fever, okay? Như vậy, đây là những dấu hiệu về fever. À, bị đau hỏng và bị ho nè. Cô ấy bị sốt nữa. So she has to stay home from school, phải ở nhà. Nên là cô ấy phải ở nhà. Và ở đây Vinh lúc nãy dùng cho cô từ coughing với từ ờ là không đúng. Bởi vì hồi nãy cô nói là coughing is a verb with ing. Không thể nào mình dùng ờ ẩn với động từ được. Vinh nhớ nha. Đây là không thể nào mình dùng coughing ở đây được. Mà phải là she is coughing. Cô ấy đang ho. Nè, đó là lý do vì sao cô để cấu trúc này ở đây nè. Am, is, are. Mình sẽ đi với verb with ing. Ok. So yeah, number two. Sore throat, coughing, and fever. Good job, Đức Nhân. All correct answers. Very good. Now, the next one, who can do number three for me? Who can do number three? Susan, can you help me with number three? Please have an awful. Awful, yeah, awful. Something awful. So awful what? Awful what, Phương? What is it? What is the answer here? I think it's... She wants to close her eyes and rest. So what do you think? I think it's fever. Fever, but we already got fever for number two. Fever already here. You have to use another word. I think it's headache. Headache, okay. So is it headache? Yeah, look at the picture. You look at the picture. Her fingers, they are on her head, right? Ah, oh, she has a headache. So she wants to close her eyes and rest, okay? Khi mà con bị đau đầu, có phải là thường mình sẽ muốn nằm ngủ, đúng không? Mình muốn nhắm mắt lại. À, mình thư giãn, mình nghỉ ngơi, rest, nghỉ ngơi. Okay, so she wants to close her eyes and rest. Something wrong with her head. Look at her fingers, her hands, okay? She put her hands on her head like this, on her forehead like this. So yeah, she has an awful headache. Một cơn đau đầu rất là tồi tệ. Nó sẽ giống với lại terrible vậy đó. Awful, terrible, just like bad. It means very bad. Thay vì con nói là very bad, thì con có thể đổi thành từ terrible. Hoặc là từ awful thì nó sẽ hay hơn. Okay, yeah, remember that. 
Now, number four, Ben has a bad, something bad. He ate something bad last night and now he feels sick. Cảm thấy rất là mệt. Cảm thấy rất là, giống như là mình bị ốm á. Ở trong người mình đang, đang bị ốm á. So look at her, this picture. He is putting his hands on his on his belly. So what's wrong with him? Who know the answer for this one? Okay, Phương Anh, please, can you help me with this one? What is the answer here? Again, louder, louder. Ben has Allergy. a bad allergies already for number one. Phương Anh, look, we already use allergies. And we cannot use allergies here because we got a, a. À, ờ thì không thể nào đi với số nhiều được Nên là phải đi À, number 8, right? Stomach kick Again, stomach kick Stomach kick Kick, k, k, kick Stomach kick Stomach kick Good job, stomach kick Now read again number 4 Read the whole sentence Number 4, Ben Ben had a bad stomach kick He is something bad luck nice and now he feels sick. Good job, Phương An. Very good. It's stomach cake. Good job. We cannot use allergies, okay? Because we cannot use allergies with a, uh, okay? Very good, Phương An. So, of course, the last one, như vậy, đương nhiên câu cuối cùng mình sẽ có là gì? What is it? Can you read the sentence for me, Win? Can you help me with number five? Read the whole sentence, okay? Win sẽ đọc cho cô hết cả hai, cả, cả một cái câu luôn. Carry, carry. Curry feel a uh, hurt himself, himself. Mm -hmm. on the playground and he a big a big what the last one chỉ còn đúng một từ thôi à nên chắc chắn là mình phải dùng từ này là scrape on on he kai on his knee okay again when knee Knee. Yeah, knee. Đầu gối của mình đó. Okay, scrape. Ah, những cái vết trầy xước. When you fall down on the ground, your knee touch the ground. Your knee touch the ground, right? Your knee touches the ground. So you will get scrape. Ah, big scrape. Or maybe small scrape sometimes. Okay. Những cái vết trầy xước. Ah, khi mà con té thì con sẽ thường có những cái vết trầy xước, đúng không? Những cái vết đấy mình sẽ gọi là vết scrape. Great on the knee. Yeah, so very good for number five. Good job, everybody. Good job. So those are some words about the health problem. Um, the vấn đề về sức khỏe. Okay, so now look at the picture again. So you can see these are the five friends that we just do. Now tell me, why are these people sad and who? For example, number one, who is sad because he can't eat anything right now? Okay, uh, Vic Phương, please help me with number one, two. Who is that because he can't eat anything right now? Read the whole sentence, okay? You look at the picture and you guess. Look at the picture. What do you think? Who? Is it Pablo, Sandra, Liz, Ben, or Carrie? Who is it? What do you think, Fu? What do you think? Oh, I cannot hear you. I cannot hear you. I think there's something wrong with your micro. Can you check the micro again? You check your micro again, okay? I cannot hear you. Oh, yes, yes. I can hear you now. Again, turn on your mic again, please. Mm -hmm. And it's sad because he can't eat anything right now. Okay, you choose Ben and... Oh, sorry, guys. What's wrong? Oh, not me. Uh, not me. Yeah, but it's Ben, okay? Very good. It's Ben. He has a stomach kick. Remember this one? He has a stomach kick. This one. Ben has a bad stomach kick. So that's why he is sad. Because, because he has a stomach kick, he cannot eat anything right now. Okay, that is Ben for number one. Very good. Now, what about number two? Han Sung, please, can you help me with number two? What is the answer for number two? Han Sung, are you there? 
Number yes. two. Yeah. What is it? The answer for number two. Read the whole sentence. Okay. Who is sad? Who? Who is sad because she can't go to school or see her friends? Sarah is sad. Ah, Sandra. Because she she? can go to school or uh, see her friends. Okay, so the answer is Sandra. Very good. Okay, it's correct because you can remember here, Sandra has a bad sore throat. She has a fever too. So she has to stay home. She cannot go to school. That's why she's sad. She cannot see her friends at school. Okay, very good. Now, Pang Zhang, please, what about number three? What about number three? What is the answer? What do you think, Pang Zhang? What is the answer for number three? He can't play outside. He can't play outside. Hello, Pang Zhang, can you hear me? Are you there? Hello? Maybe something wrong with her mic. Okay, can you help me, Sun Hui? What about you, Sun Hui? Can you help me? Yes. Um, so, number I, three. I think it's... Um, Liz. Liz. Okay, so the answer is Liz. But look, number three, they say he, not she. Liz is a girl. Liz is a girl. So, you cannot use he here. Ah, so what is the answer? You can only choose Pablo or Carrie. So what do you think? Pablo or Carrie? I think Pablo. Ah, okay. Pablo is the correct answer. But do you know why? What's wrong with him? Why can't he go out and play outside the house? Do you know why? I don't remember. Now, look at this one and answer. Try to look at this one. Why it is Pablo? Because uh, he has terrible uh, allergies. Ah, allergies. Okay, he has terrible allergies. Ah, he has terrible allergies. When you got the allergies here, if you look at the picture, they uh, you look at this first sentence, it's spring. Ah, the flowers are starting to bloom. Ở đây, cái gì ứng của bạn là gì? Ứng phấn hoa đó. Okay, terrible allergies của bạn là dị ứng phấn hoa. Mà một khi con đã dị ứng với phấn hoa rồi, khi mà mình ra đường lúc nào mình cũng thấy flowers everywhere, right? Because it's spring. Okay, it's spring. So you can see flowers, trees everywhere. So yeah, maybe there will be, um, he will sneeze a lot. So yeah, he has to stay inside. He cannot go out. So yeah, that one is Pablo. Very good. Play. Good job. It's Pablo. What about number four? Mandri, please. What about number four? Can you help me? Number four, what is it? You has a very gorgeous avatar. Can you help me with number four? Mandri, can you help me with number four? Number four is Pablo. Pablo, already number three. Already yeah, number three for I'm Pablo. Ready. No, Pablo is for number three already. You cannot choose Pablo for number four. I'm asking you number four. Carrie. Carrie, yeah, because they say his leg. So you only have one option left, okay? If you read again this one, they say Carrie fell and hurt himself. Then he has a big scrape on his knee. So yeah, he is sad because his leg hurts, okay? There is a big scrape on his knee. So he's sad right now. So of course, the last one will be the, uh, the other one, Liz, okay? Because she has a very awful a headache. She has a very awful headache, right? So she cannot study or watch TV. She cannot study or watch TV. She needs to lay down. Ah, stay in bed and then rest. Okay, close her eyes and rest. She cannot study, watch TV or read books or anything. 
okay? Because she has a very bad headache. She needs to rest, okay? Very good job, everybody. Good job. So now we're going to learn review, I think. We review some words about the health problems, okay? We review some words about the health problems. Then we're going to do some quizzes, okay, together with your friends. And repeat in okay. a big, big... Remember to repeat the words, okay? Remember to repeat the words. Voice. Here we go. A cough. A cough. Ah, I have. Nếu mình dùng danh từ thì tụi con sẽ có từ a cough. For example, I have a cough. Ah, hoặc là mình có thể nói mình đang bị ho thì mình dùng dạng động từ của nó thì mình phải nói là I am coughing. À, mình đang bị gì, mình đang làm gì thì mình phải thêm ing vào động từ. I am coughing. <cười> okay. I am coughing. Remember. A fever. A fever. So look at this picture. A fever. Uh, when you have a fever, your forehead will be very hot, right? You look at the temperature here. It's 39. It's 39 degrees Celsius. Normally, the temperature will be about 35 to 30, maybe 35 to 36.5, right? But now you got 39. Ah, your temperature is very hot, very high. Temperature very high. So you have a fever. Hoặc mình có một từ đồng nghĩa là từ temperature. Từ temperature luôn. Đó thì tụi con có thể dùng một trong hai từ. Nếu mình bị sốt thì mình có thể nói I have a fever. I have a temperature. Okay? A runny nose. Ah, this one. Nãy giờ mình chưa có gặp này. A runny nose. Something a lot inside your nose. Keep running out of your nose, right? Ah, khi mình bị chảy mũi. Okay, thì tụi con sẽ nói là I have a runny nose. Người ta sẽ hiểu, à, con đang bị chảy nước mũi. Ok, mình đang constantly run, uh, something uh, constantly run outside of the nose, right? So you say, I have a runny nose. I have a runny nose. Khi mình bị chảy mũi. Ok, runny nose. Remember guys, repeat. Ok, don't forget to repeat. Runny nose. Runny nose. Ok. A sore throat. Yeah, we just learned, right? Sore throat. Ah, be down home. Sore throat. A stomach cake. Stomach cake. Đau bụng. Diarrhea. Okay, so when you got a stomach cake, maybe you will have a diarrhea. Okay, từ này hơi khó này. Diarrhea again. A stomach cake. Diarrhea. Diarrhea. Ah, uh, letter H here is the silent sound. Cái chữ H ở đây nó là âm cầm nên là con sẽ không phát âm lên. Diarrhea là bị tiêu chảy. Okay, diarrhea. Diarrhea. Okay, now I want to invite one friend to read this word again. It's a new word, so I want to invite one friend. Okay, Hoàng Giang, please help me read this word for everybody. Diarrhea. Yeah, very good. Diarrhea. Good job. Well done, Hang Zang. Diarrhea. Okay, so when you have a stomach cake, right? Normally, you will lead, it will lead to diarrhea. Okay, diarrhea. A broken arm. Ah, the bone. The bone inside of your body, it's broken. So yeah, broken arm, a broken leg. Ok, mình bị gãy xương ở đâu thì mình sẽ nói như vậy. À, cái tay bị gãy, cái chân bị gãy. À, thì mình sẽ có từ broken arm hoặc là broken leg. Ok, broken arm or broken leg. Something wrong. Your your bone, the bone inside of the body is broken. Ok, so remember, normally we say I have a broken arm or I have a broken leg. Ok. A bruise. A bruise. Remember, again. A bruise. A broken arm. A bruise. Bruise. Okay, a bruise. Bum theme. For example, you say, I have a bruise on my uh, cheek. Ví dụ cái má của mình bị bầm đi. I have a bruise on my cheek. I have a bruise on my arm. I have a bruise on my uh, leg, for example. Ah, mình có vết bầm tím ở đâu thì mình cứ nói cái đấy. Okay. 
còn khi mà vết bầm tím trên mắt á tụi con có thể nói I have a bruise on my eye nhưng mà người ta còn có một cụm từ nữa khi mà mắt mình bị đầm tím là mắt mình sẽ bị bị đen đi đúng không người ta hay dùng cái từ là black guy black eyes mà mắt màu đen á ok black guy mình nối âm lại I have a black guy người ta sẽ hiểu là à con bị bầm nghe con mắt mình bị bầm nghe con mắt người ta sẽ hay dùng là black guy I have a black guy còn bruise vết bầm tím này con có thể dùng với những cái bộ phận khác ok for example you say I have a bruise on my leg I have a bruise on my shoulder I have a bruise on my cheek, okay? Bruise, vết bầm tím, bruise. Now read this one again for me. Okay, Kakao, please read this word again. A, a bruise. Bruise, good job, very good, good job. A bump. A bump. Okay, a bump. So when you're walking and walking and then you knock the door with your head, Then you knock the door with the head. Ah, you got a bump on your head. Okay. Or when you fall down, uh, your head touches the, the ground. When you fall down and your head touches the ground. Okay. So you got you got a bump. You got a bump. Cái vết u lên, cái vết sưng lên á. À, thường thì mình hay có nói là bump on my head. Thường thì bị u trên cái đầu thì người ta sẽ hay dùng từ bump này nhất. I have a bump on my head. I have a bump on my head. Okay. So you say a bump, a bump, okay? So Alex, can you read this one again? A bump. A bump, okay, Alex, read again. A bump. Good job, a bump. Very good, Alex, thank you so much. A cut. Okay, a cut. For example, you are using the, you are using the scissors to cut paper. Or you are using the knife to cut fruit or something, and then that touch you. The knife or the scissor touch your touch your skin, so you will have a cut. Ah, một cái vết cắt. Okay, a cut. Maybe normally you have a cut on your finger, right? Because you have to use your hands, you have to use your fingers to hold the scissors or to hold the knife. So normally you will get a cut on your finger. Ah, normally you get a cut on your finger. Sometimes you got the cut elsewhere. Okay, for example, on your cheek too. Sometimes you got a cut. Ah, or when your dad, your dad, your dad had, your dad need to shave his beard, or your dad needs to shave his um his mustache. Right? Remember beard and mustache. Your dad has to shave them. So yeah, he gonna use a shaver, uh, a razor, and then when he shaves, maybe it can cut. His face, okay, his skin on the face. À, ví dụ ba hay bố hay cả râu đi thì có thể là bị cắt vào thì mình có một cái vết cắt ở đâu đấy thì mình sẽ gọi là cut. A cut, okay, it's a very easy word, right? A cut, một cái vết cắt. We often have a cut on the finger, okay? On the finger, we often have a cut, okay? A scratch. Ah, just like a scrape, okay? The same with scrape. Từ này nó sẽ giống với cái từ scrape. Hồi nãy mình đã học scratch. Vết trầy xước cũng giống nghĩa như vậy. Scratch, okay? Vết cào, vết cào cũng vậy. À, khi mà con dùng cái này để nói về con mèo đi. Ví dụ con mèo cào mình bị trầy thì mình cũng hay dùng là scratch, okay? Scratch. So just like scrape, we just learned scrape. So now we learn another word and it is scratch, okay? A scratch. Now, one friend, read again the word for me, this one. Mm, Bảo Nam, please, can you read this word again? A scratch. A scratch. A scratch. A good scratch. job. Very good. Good job. A scratch. A sunburn. Ah, when it's summer vacation, you have to go to the beach, right? And you stay there for all day, for the whole day. You swim in the sea, you build the sand castles on the beach, so you will get the sunburn. If you don't use the sunscreen, ah, if you don't use the sunscreen or the sun cream, you will get sunburn. Ah, your, your skin will turn red and then black. Okay, your skin will turn a little red and then maybe turn a little bit black. Ah, sunburn. Okay, your skin will get darker. Mà, yeah, mình sẽ bị tối màu đi, đúng không? Mình bị cháy nắng. Okay, sunburn. I have a sunburn. Okay, I have a sunburn. For example, ah, bị cháy nắng. When you go to the beach, okay? So don't forget to use sunscreen, okay? Don't forget to use sunscreen for your face and the whole body when you swim in the sea. 
Okay, when you play on the beach, you need to use the sunscreen or else you will get a sunburn. Okay, you will get a very bad sunburn if you don't use them. Allergies. Allergies, okay, allergy. Okay. A bug bite. A bug bite. A mosquito. Okay, so when a mos mosquito bites you, when a bee bites you, okay, you say a bug bite. À, vết cắn, vết cắn. Okay, một cái vết cắn của con mũi hay là con ong hay là một cái vết gì đấy, con bọ nó cắn mình. Thì mình nói là I have a bug bite. I have a bug bite. Okay, mình có một cái vết cắn, vết cắn của mấy cái con bọ này, con ong rồi con mũi gì đấy. I have a... À, con mũi thì thực ra người ta sẽ dùng cái từ là mosquito bite. Ok, con gì cắn thì người ta sẽ thường dùng cái từ đấy luôn. A mosquito bite. Mosquito là con mũi đúng không? Thì con sẽ có cái từ mosquito bite là vết cắn của con mũi á. I got a mosquito bite. À, hoặc là nếu mà con bị những cái bông, con bọ nào nó cắn thì mình có thể dùng là bug bite. I have a bug bite. Ok, bug bite. Or mosquito bite. An earache. Earache. Listen, you don't say earache. Don't say earache. We say earache. We say r, r, earache. Bug bite. An earache. Earache. Okay, some you hurt your ear hurts. When your ear hurts, you say you have an earache. Khi mình bị đau tai thì mình có thể dùng từ ex đi kèm với từ ear ở đây. Chỉ một số từ mình mới được dùng kèm như vậy thôi. Okay. For example, earache. Okay. An earache. Earache. Not ex. Okay. Earache. Okay. Tuấn Lộc, can you help me read this word again for your friends? Yes, an earache. Yes, good job, Lau. Well done. Earache. Good job. Next one. A headache. Ah, we just learned headache, right? Headache. Something wrong. You hurt your head. Your head's very hurt. Okay. A scab. Okay, a scab. Ah, mấy cái vết mà kiểu chày khi mà nó đen lại á. À, cái vết, ví dụ con bị chày đầu tiên là mình bị chóc da, nó sẽ đỏ, đúng không? Sau đấy nó sẽ đen lại. Nó sẽ thành một cái vết. Gọi là cái gì ta? Cái màng á, nói chung là một cái màng à, Khi mà nó khô lại rồi Ok, next Tooth, listen, listen, this one A scab A toothache Toothache Ok, remember, don't say toothache You say toothache th, th. Toothache Ok, Hi Anh, please read this word again What is it? A toothache yeah, very good. Toothache. Yeah, we have to say th, th. So we need to say toothache. When you hurt, your uh, your teeth hurt. When your tooth hurts, you say toothache. Okay? Toothache. A band-aid. Okay, it's about a noun. Okay, đây là những cái đồ dùng mình sẽ hay dùng. Ah, a band-aid. When you got a cut on your finger, you can use a band-aid. Ah, you can use a band-aid to take your uh, your cut. Okay? A cast. You use a cast when you've got a broken leg or a broken arm. You need to use the cast, okay? You need to use a cast when you've got a broken leg or arm. Medicine. Medicine, or for example, when you are when you have a fever, when you have a cold. À, ở đây nó không có nhắc cái từ cold. Cold có nghĩa là con bị cảm lạnh. When you say, I have a cold. Giống như là cái từ cold lạnh, tính từ vậy đó. Nhưng mà ở đây mình đang dùng danh từ. When you say, I... Have a cold. À, người ta sẽ hiểu là à, con đang bị cảm lạnh, bị sốt với cảm lạnh. Hai cái đấy nó trái ngược nhau đúng không? Cho nên là tụi con nhớ hai cái đấy nó khác nhau nha. I have a cold. So when you have a cold or a fever or when you are coughing, you got allergies, you need to take medicine. Take medicines, okay? You drink the the pills here, the tablet, những cái viên thuốc này. Con phải uống thuốc. Thì thuốc nói chung mình sẽ có từ medicine, okay? Medicine. A shot. Okay, a shot. Okay, a shot. We theme a shot. A thermometer. Thermometer. Thermometer to uh, to measure your temperature. Để đo, để đo. Ah, để đo nhiệt độ của mình thì mình sẽ có cái thermometer. Thermometer. Just like toothache. Th, th. So here you got thermometer. Thermometer. Cái đồ nhiệt kế để con đo nhiệt độ của mình á thì con phải dùng cái nhiệt kế đúng không? Thermometer, okay? Remember that, thermometer. So now, strawberry, can you read this word again for me? Thermometer. 
a thermometer. Read this word again. A thermometer. Okay, thermometer. Very good. Good job. An X-ray. X-ray. Uh, if you want to see inside of your body to see the bones, you need to see this one. An X-ray. Thank you very much. So that, those are the words uh, about the health problem. Okay. Có một số từ mình cũng đã học rồi và cũng có một số từ mới new words. À, tụi con về nhà cố gắng xem lại những cái từ này. Okay. You can check these words again. You can search on the YouTube. You can say you can search this one. Health vocabulary. Nếu bạn nào muốn xem lại video, tụi con có thể search là health vocabulary, những cái từ vựng về sức khỏe for kids. Okay. Thì mình sẽ được coi lại những cái từ này. Ngoài link này ra thì còn có nhiều cái khác nữa. Cũng có rất là nhiều từ tụi con có thể học thêm nữa. Health vocabulary. Okay. So now, before we do a quiz, uh, I have a video for you. It's very easy actually. Just need to just need to choose what's the matter with him or her. Okay. So remember, when you ask someone what's the matter, okay, it means something negative. Okay, maybe she or he is sick. So you ask, what's wrong? What's the matter? What seems to be the problem? Cái câu sau thì nó trang trọng hơn một xíu. Ví dụ con dùng để hỏi người lớn. Okay, what seems to be the problem? What's the matter? What's wrong with you? What's the matter with you? Okay, so remember that. So now try to do this one with me. And after this one, we're going to have a quiz, okay? Health problems. What's the matter? Okay, what's the matter? Uh, what's the matter, Mai? Can you answer the question? What's the matter? I got my arm broken. Okay, so let's see. Yes, good job, Mai. Well done. I got my arm broken. Very good. What's the matter? I got my arm broken. Get one's arm broken. Okay. Get one's arm broken. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I okay, what's wrong? What's the matter? What's the matter? Elsa, can you help me? What's the matter? I've got a fever. A fever, right? This one? A fever. Again, a fever. A fever. Oh, so it's not a fever, okay? Because if you look at him, he's shaking. Uh, he's cold, okay? He's shaking his body. His body's shaking. So yeah, you say he's got a cold. Còn flu là bị cứng. Okay, flu. À, còn cold đó là bị cảm lạnh. Con thấy là người bạn đang rung lên vì lạnh, đúng không? Thì bạn đang có bị, bạn đang bị cảm lạnh đó. He, I've got a cold. Okay, the answer is a cold, not a fever. Okay? Thường thì fever thì mình sẽ bị nóng. Mình chảy mồ hôi rất là nhiều, đúng không? Mình bị nóng. À, nhiệt độ của mình cao. Okay? Còn khi mình bị cảm lạnh, thường mình sẽ thấy the body. You feel, we always feel very cold. Okay? So, I've got a cold. I have a cold. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? Okay, what's the matter? What do you think? Okay, Minh Tâm, right? Can you help me with this one? What's the matter? I... I got the bakery. This one? This one? Is it this one, Tam? Is this your answer? No. This one? Yes. Okay, so this one you have to say toothache. Again, toothache. Today. Toothache. F, f. Toothache. Today. À, ở đây là con chưa có đọc được cái âm đấy. Ở đây con đang đọc là th là chữ thẹt bình thường thôi. Ở đây mình phải đọc chữ th. Để đọc được âm th thì tâm phải để cái lưỡi lên cái răng ở hàm trên của con á. Th. Giống như chữ th trong tiếng Việt của mình là chữ th đúng không? Thì con phải để cái lưỡi lên cái hàm răng trên của mình nó mới ra được cái âm th trong tiếng Anh. Th. 
Phở Mình để lưỡi lên cái hàm răng trên Phở Phở Again tâm Phở Phở Khi mình đọc chữ phở của tiếng Việt á Tâm cố gắng để cái lưỡi mình Nó lên cái hàm răng Nó đụng lên cái hàm răng trên của mình Thì mình sẽ ra được cái âm Phở Phở Toothpaste Toothpaste Ok, ở đây con vẫn còn đang đọc chữ tờ là chư tệ, chư tệ Thì nó chưa đúng, nó phải là sờ Tâm về nhà cố gắng tập lại cái âm này cho cô Ok, mình tập bằng cách nào Thì mình sẽ để cái lưỡi mình đó, lên cái anh dung Đụng như cái hàm răng trên nè à. à, à, à. Sờ, sờ Sau đấy mình đọc chữ sờ ra, chữ thờ á TH của tiếng Việt á Thay vì đọc là sờ, thờ, thờ Thì ở đây con phải đụng cái lưỡi lên Thì mình sẽ đọc là sờ, sờ, sờ So you say I've got a toothpaste. À nhưng mà ở đây bạn đang đụng vật nếu mà mình nhìn cái mình phải nhìn cái hình trước đã rồi mình mới trả lời được. Ok. Thì ở đây mình phải theo dõi cái video trước thì mình mới có cái đáp án đúng. I've got a headache. Bởi vì hồi nãy nếu mà con để ý là bạn đang đụng một cái đầu của mình đúng không? I've got a headache. So it's I've got a headache not a toothpaste. Ok. Headache, headache. Here. Look. Oh, I have a headache. I have a headache. Headache. À bị đau đầu. Headache. Headache. Get some rest. I hope you get better soon. <coughs> What's the matter? <coughs> What's the matter? What's the matter? Okay. Okay, Tiêu Khan, please, can you help me? What's the matter? Okay. I got a cough. Ah, good. I've got a cough. <laughs> good job, Tiêu Khan. Well done. Good job. I've got a cough. Very good. What's the matter? I have a cough. I have a cough. <coughs> Very cough. good. Cough. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I okay. Look carefully. Okay. Look at. Look carefully. What is it? What's wrong? What's the matter? Nhật Minh, what's the matter? I got my finger broken. Okay. Actually, it's got a cut. À, thực ra thực ra cái này á nó hơi khó thì một xíu. Thực ra nếu con bị gãy ngón tay á thì mình cũng có thể dùng, mình cũng có thể nói được. Nhìn cái đấy nó cũng giống gãy ngón tay đúng không? Nhưng mà ở đây thực ra người ta đang muốn thể hiện là bị một cái vết cắt. Thành ra là bạn mới dùng bandage để bạn băng lại. À, nhưng mà thực ra cô thấy ở đây nếu mà nhìn nhìn thì mình vẫn có thể chọn được I've got my finger broken. Bởi vì mình nhìn thôi không thấy rõ được là bạn bị gãy ngón tay hay là bạn bị vết cắt mà bạn băng lại được Ok, so don't worry about the answer You just need to understand, chỉ cần con hiểu À, ah, finger broken, I've got my finger broken Nghĩa là mình bị gãy ngón tay, còn cut là mình bị cái vết cắt Nên là mình băng lại Ok, so yes, very good Nhật Minh, it's ok, ok I cut myself I cut myself cut. À, mình có bị cắt, mình có một cái vết cắt Ví dụ người ta để như vậy thì còn dễ nhìn hơn đúng không? Get some rest. I hope you get better soon. Get some rest. Nghỉ ngơi nha. What's the matter? What's the matter? What's wrong? What's the matter, Bình Minh? What's the matter? Uh, I got a fever. A fever. <cười> Good. Correct, Bình Minh. Good job. Khi mà mình bị sốt đúng không? The temperature is high nên là thường con phải đắp đắp cái đấy lên đầu để cho mình hạ sốt đi giống như mình đắp cái khăn lên vậy đó. When you use a, a, a small towel, you put on your forehead like that. Okay? Fever. Good job. The matter? I have a fever. 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 Get some rest. I hope you get better soon. Ooh, what's wrong with What's her? the matter? What's the matter? I'm an an Right? Oh, I'm sorry, your name is Min Sang, right? I have a runny nose. Good job, a runny nose. Very good, good job. A runny nose. Ah, bị gãy nước mũi nhá. Okay, I've got a runny nose. I have a runny nose. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? What's the matter? What's the matter, Hoang Lin? What's the matter? Oh, I just got a 
Storm Magic Ok, again, ok Đầu tiên cái chữ này con sẽ đọc là I've got I've got I, I got à, Nếu mà con ấy đọc là I thì nó sẽ không đúng Bởi vì ở đây nó là I have Và nó kết hợp lại á Nó viết tắt lại là mình sẽ đọc là I've Nó sẽ giống như có chữ F F ở đuôi vậy đó I've got I've got, I've got. Ok, a stomach cake Stomach cake A stomach cake Đúng rồi, phải là âm khờ Stomach cake Ok, and that is correct Good job, stomach cake Ok, chữ khờ Chứ không phải là chữ chờ Linh nhớ nha, ở đây nó không phải là chữ chờ Cái âm nó đọc lên nó không phải là stomach cake Mà phải là cake Khờ, khờ Just like the letter K Ok, stomach cake à, Nếu mình nối âm vào thì mình phải đọc là stomach cake I have a stomach ache. Ok, đó nếu mà mình nói âm vào thì nó là stomach ache. Còn nếu mà con không nói âm vào nó sẽ là stomach và sau đấy mình phải đọc chữ x riêng nữa. Stomach ache. Thì đấy là mình mình nói âm, còn nếu tụi con không nói âm vào thì mình phải đọc tách ra thì nó sẽ mệt hơn một xíu. Stomach ache. À, stomach ache. Đó là khi mình không nói vào. Ok. Còn khi mà mình nói vào thì mình sẽ đọc liên tục luôn thì nó sẽ dễ hơn. Stomach ache. Stomach ache. Ok, remember that. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? Oh, she's just a cheat. Oh, what's wrong? What's wrong with her? Hip, can you help me with this one? What's the matter? What's the matter, Hip? I've got a toothache. Ok, good job. Toothache. Ok, mình nói vào. Toothache. Toothache. Ok, the, the. Uh, you have to touch your teeth uh, up here. Okay, toothache. Okay, I've got a toothache. Very well done. Good job. I had a toothache. Toothache. Ở đây là người ta đang đọc cách là con không cần phải nói âm á, nhưng mà cô nghĩ là nói âm thì nó sẽ hay hơn. Okay, tooth. Nếu mà mình đã đọc được tooth, đó nếu mà mình không nói âm thì sẽ là toothache. Toothache. Thì con phải đọc nó dài ra một xíu. Còn nếu mà mình biết nói âm thì mình sẽ đọc liên tục. Nó sẽ nhanh hơn. Toothache, toothache. Okay, I've got a toothache. Something wrong with your teeth, right? Rest. I hope you get better soon. Now the last one, the last one. What's the matter? I have. Okay, what's wrong? He's pointing to something, right? Ah, uh, he's pointing to something. Okay, let me invite a new friend today. Hmm. Hoàng Quân. Hàng Quân, can you help me with this one? What's the matter? What's the matter? Uh, uh, the matter is the um, um, flu. You think it's flu? This one, right? I've got the flu. This. Okay, so your answer is not correct because you look at this one. He's pointing to his neck. Con nhìn nè, bạn đang chỉnh vào cái cổ là bạn đang bị đau hỏng á Còn nếu mà bị trúng á, thì con thấy là sẽ có nhiều biểu hiện khác Ví dụ như là runny nose, rồi kiểu bị hơi sốt sốt, mình bị cảm cúm Thì thường mình sẽ có nhiều biểu hiện khác nữa Còn ở đây, she, he, he is pointing to his uh, neck Yeah, something wrong with his throat, right? He has, he got a sore throat So the answer will be C I've got a sore throat I have a sore throat. Ah, bị đau hào. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Okay. Get okay. So very I good, everybody. Good job, guys. Good job. Ah, very good for today's class. Now, now, before we stop the lesson, we're going to have a quiz. Okay, we're going to have a quiz. So guys, do you want to play in teams or individually? So want to play in teams or individually? Write in the chat box so that I can know. So after we're going to check again the answer, so you uh, cannot see the answer. Maybe on, yeah, during the activity, you can see the answers. Wow, you guys text a lot. Okay, most of you guys like to play in teams, okay? Always, right? Just asking for fun. I know you guys like to play in teams. So now let's play in teams and choose team first. OK, 
Okay, wait. Oh, I forgot how many teams do I have? Cô quên mất, cô quên dịch bao nhiêu team rồi. I don't remember how many teams. Maybe about two, right? So now, guys, I will send the link in the chat box, okay? You click the link in the chat box to join the room and then play the quiz. Ah, so only two teams, okay? Only two teams. Okay, I have to stop share a little bit, okay? Mấy lần trước cô nhớ, mỗi lần cô để như vậy một hồi là nó sẽ tự vào luôn. À, nên là bây giờ cô không dám share lên, mắt không cô bấm chúng cái nút nào đấy. So just join the room, okay? Just click the link in the chat box. Just need to click the link in the chat box, okay? And then join the room. Remember, when we play in teams, you cannot join late. You cannot join late. So join now. Join now, okay? Oh, again. Wait, guy, I'm really sorry. I don't know what's wrong. Nó lại tự bắt đầu nữa rồi. Sorry, guys, we have to play again. Okay, we have to play again. Nó tự bắt đầu. Cô không bấm nút nào hết mà cô không biết tại sao nó lại tự bắt đầu. Để cô chỉnh lại một lần nữa. Okay, I'm really sorry, guys. Please wait me a little bit. Please wait me. Well, I will send you guys another link. I will send you guys another link, okay? Tụi con đợi cô xíu nha. Cô sẽ gửi cái link khác vào sau. Nó bị... Uh, tự nhiên nó lại uh, tự bắt đầu. Dạo này cô thấy dùng cái quiz nó cứ như vậy. Cô cứ để một hồi là nó lại tự vào. Để cô bắt đầu lại. Okay, let me start again. So wait me a little bit, okay? I will start again. And I will adjust into uh, maybe five teams, okay? I will adjust into five teams. So you guys wait me, I will send you guys a link right away. Okay, so I got the link guys, I got the link. So remember, click this link, okay? I just sent another link. So you click that link for me. Click the new one. Mm, okay, very good. Some friends are ready here. Okay, 50 friends are ready, 52. I'm just gonna wait for about two more minutes, okay? Everybody join, remember, you cannot join late when you play in teams, okay? So don't join late, you cannot. You cannot do that for team. If you guys look at the screen, my screen, you guys can know which team are you in. Sharks or turtles, owls, slots, or uh -huh. the jazz harpiers, okay. One more minute, everybody. I'm gonna wait for one more minute. Just gonna wait for one more minute. The link is in the chat box, okay? The link is in the chat box. Mm -hmm. 59 friends already. Sixty. Okay, last minute to join. 
Last minute to join the game, everybody. Okay, let's start.
everybody, okay? So good job, the sharks, top one. Mm -hmm. And right behind you, the turtles and the morning owls, top three. The other two teams, you guys did a wonderful job too, okay? Well done, everybody. So now let's go through a little bit, okay? Go through the quiz again with me. So let's see, what is the toughest question? It's number 13. Ah, let's see. And number five, okay, you got the longest. This is the longest question, right? So let's see, what is number 13? So yeah, back kick. Now lung, back kick, okay? K, k, back kick. Very good. Broken arm, okay, easy, right? Broken arm, it's not a leg. Look at this one, it's an arm, okay? And it's not a cut. A cut is like on a finger or something, okay? Broken leg, good job. So this one is definitely not arm, okay? This one is a leg. Bruce, Bruce. Ah, hồi nãy trong cái video mình có xem qua thì con nhớ không? Bruce, cái vết bầm tím. Chicken pox, okay, những cái bệnh về thủy đậu đó. Chicken pox, okay, chicken pox, not bruise. À, bruise thì nó phải là một cái vết bầm tím nào đó thì con mới gọi là bruise. Còn cái này là mình bị, bị bệnh thủy đậu đâu đó. À, chicken pox, okay, chicken pox. Ooh, I'm cold, very, very cold. You're cold from the inside, okay. You're cold from the inside, so yeah, you got a cold, you got a cold. Như vậy ở đây là mình đã học được một từ mới nữa tụi con nhớ nè, thủy đậu. À, mình sẽ hiện bị nổi mấy cái hộp 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 đầy cho khắp người luôn. Cái đấy người ta sẽ gọi là chicken pox, bệnh thủy đậu. Ok. Seven. Cut. <cười> cut. Ok. Cut. Use the knife and then you got a cut on your finger. Dizzy. À, you got dizzy. À, bị chóng mặt. Okay, something wrong with your head. You feel dizzy. You want to lay down. Okay, dizzy. 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 Not stomach cake. Okay. Ah, she, touch, she touches her ear. So she got an earache. An earache. Faint. Bị ngất. Ah, cái hình này là giống như là đeo này sắp cũng bị ngất đi á. Thì mình sẽ có từ faint. Bị ngất đi. Okay, faint. Ah, faint. Fever, be sort, okay, 38 độ C, lần. okay, very high, so you got a fever, a flu, okay, cái này nó không phải là cough, mà nó là achoo, cái chữ achoo là nó thể hiện cho sneezing, khi con bị cúng là thường con phải hát xì rất là nhiều, thì cái chữ uh, chữ cough nó sẽ không đúng, bởi vì này là achoo, nó liên quan, nó là có nghĩa là ác xì trong tiếng Việt của mình á, achoo, okay, So yeah, you got the flu, bị cảm cúm thì mình sẽ phải sneeze a lot. You have to sneeze a lot, okay, when you got a flu. Headache, ah, touch his head. Measles, bị bệnh sỏi, bệnh sỏi, bệnh sỏi, okay. Ở đây mình sẽ có từ measles, ah, measles, bệnh sỏi. Rash, bị phát ban, những cái bệnh này nó đều phải nổi hộp hộp, rất là giống nhau đúng không? Rash, rash. Runny nose, okay, good. A lot of correct answers. Shivering, ah, con khi, when you got a cold, you will have, you will shivering a lot, okay? When you got a cold, khi con bị cảm, à, con bị uh, cảm lạnh á, thì con cũng phải rung, rung người rất là nhiều. Mình có từ shivering, rung, rung cặp cặp như vậy này. Okay, thì mình có từ shivering. Sore eyes, ah, your eyes hurt. Mắt con bị đau thì con dùng là sore eyes. Sore throat, à, hậu mình bị đau thì mình dùng sore throat, okay? Stomach cake, something wrong with your stomach, okay? And the last, oh, not the last, swollen, swollen. Remember the face? When your face got, when you got a toothache, ah, your face got swollen too. Khi mà con bị đau răng thì thực ra cái mặt của mình cũng bị sưng đúng không? Thì cái chữ swollen có nghĩa là bị sưng lên. Thì ở đây con thấy, when you use a hammer, um, you use a hammer. Like this, so you will get a swollen thumb. Thumb is this one. Thumb is a kind of finger. So this is this finger. Ngón, ngón cái, thì con gọi là thumb. Ngón cái của mình, mình gọi là thumb. Okay. And the last one, toothache. Ah, something wrong with your tooth. So you got a toothache. Okay. Very good job for today's class. Oh, it's kind of late now, right? I think we should stop here. It's 9.09 already. So well done, everybody. I will send you guys the homework at the end of the week, and then I will give you a whole week to do the homework. Okay, so don't forget to do it. Very good job.
Thank you so much for joining the class today. Now, please turn on your mic. Say goodbye to your friends. Goodbye, everybody. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye.